Welcome to Lake Poso, one of the deepest lakes in Indonesia, located in central Sulawesi. While looking for a place to rest in our long journey, we found this wonderful Airbnb here. It looks humble, unique, and is close to the city of Tentena in the Poso Regency. And around us is this beautiful, wonderful lake. And then when we got here, we learned so much more about Poso. There was a conflict between Christians and Muslims that broke out in 1998. This conflict continued for the next four years with extended attacks between the religious groups in the region. Thousands are killed and injured and many displaced from their homes. Poso is still shaken by that, but things are about to change. This resting place isn't just an Airbnb. In the midst of tension, the place has a dream to transform the region known to be a post-conflict site to a place of peace and sustainably aware inhabitants. Saya riset tentang perempuan dan anak dalam konflik poso. Perempuan itu menyimpan cerita tentang bagaimana mereka saling menolong satu sama lain. Welcome to Dodoha Mosintu. We will show you a glimpse of our amazing stay here delicious food, but most importantly, what we learn from the people here through conversations with the founder and coordinators of this place. Hope this inspire you and enjoy this video. After the Poso conflict, religion tension still lingers. This place, originally serves as a local institute, opens a school for women, where Muslims and Christians meet to learn together and see eye to eye. We converse with the founder of this place, Lian Gogali, to learn more about everything. Kenapa kemudian musim tu berdiri itu adalah kami mempercayai bahwa konflik Poso itu bukan konflik agama. Memang dia dimulai dari kesalahpahaman tentang agama, tapi di balik semua konflik ini sebenarnya itu konflik penting ekonomi politik sebenarnya. Okay. Saya riset tentang perempuan dan anak dalam konflik poso. Saya mendapati bahwa cerita tentang perempuan dan anak dalam konflik poso itu bukan cuma cerita uh, kekerasan yang mereka alami. Kan ada banyak sekali lapisan kekerasan yang dialami perempuan saat konflik. Tapi ternyata juga perempuan itu menyimpan cerita tentang bagaimana mereka saling menolong satu sama lain. Perang Muslim itu menyelamatkan orang Kristen yang hampir dibunuh oleh laskar jihad. Mereka menyembunyikan uh, apa yang perempuan Kristen ini di dalam masjid dan bilang itu saudara kami. Kelompok Kristen ada seorang ibu dia naik truk Pertamina begitu pergi ke satu desa yang rata-rata ada mayoritas adalah Muslim dan dia beritahu kepada masyarakat di sana bahwa besok itu akan ada penyerangan dari kelompok Kristen jadi harusnya mengungsi sekarang dan itu dia menyelamatkan satu kampung perempuan itu kan tidak punya ruang gitu ya untuk kemudian cerita atau be- menyampaikan apa pikiran mereka ini organisasi ini fokus pada perempuan mengangkat suara perempuan untuk dijadikan modal untuk membahar apa membaharui sebenarnya lebih ke um, membangun perdamaian kayak gitu ya waktu itu di di poso kayak itu image orang luar mm-hmm. uh, tentang poso itu kan masih tentang konflik mm-hmm. padahal sebenarnya tempat dan lokasinya serta budayanya itu kan sangat sangat kaya sangat unik termasuk makanannya kita pikir bagaimana cara memperkenalkan atau mengubah image uh, orang tentang poso supaya kemudian poso itu tidak hanya dibicarakan di media massa maupun di uh, perencanaan pemerintah sebagai daerah konflik tapi dia bisa dilihat sebagai uh, uh, kami dulu menyebutkan land of hope conversations with the people around here makes us want to learn more so we sat down with Buma Tinche Baliona she was once a student at the school and is now a coordinator for the Village Renewal School or Sekola Pembaharu Desa. 
tiga kelurahan dipertemukan dalam saat konflik itu yang memang masih ada dendam, marah, kebencian saat konflik itu. Kami dipertemukan dalam satu ruangan sebagai korban konflik ketika bertemu dengan muslim itu ya pasti ada dendam, okay. ada marah, ada kebencian. Keluarga saya banyak, banyak dibunuh sebagai korban konflik. Dan saya pikir begini, kenapa saya dipertemukan dengan orang-orang pembunuh? Setelah masuk belajar, ada kurikulum agama toleransi dan perdamaian, perempuan dan politik, bagaimana juga kami belajar e, tentang berbicara dan bernalar di depan, menjadi seorang pemimpin. Di dalam kelas itu, Kristen belajar tentang agama Muslim, Muslim belajar tentang agama Kristen. Kemudian Muslim Tuhu itu mempercayakan saya untuk membuka lagi kelas angkatan kedua, delapan kelurahan. Ketika dalam satu tahun ini, memang e, yang saya dapatkan yang pertama, e, pola pikir saya berubah. Yang dulu saya mungkin saya benci Muslim, saya uh, saya marah pada mereka, tapi setelah belajar itu menjadi satu sahabat bagi saya. Saya berpikir dari awal saya perempuan biasa yang hanya di rumah, tidak tahu apa-apa, hanya mencuci. Ketika difasilitasi dengan pengetuhan dan akses mulai bertambah. Nah, saya pikir saya merasa apa uh, punya utang juga kalau saya tidak terus bekerja ke desa-desa karena dulu perempuan itu tidak dianggap. Maka itu kita berjuang lagi bagaimana perempuan itu punya akses pengetahuan dan kemudian mereka juga bisa menjadi seorang pemimpin di dalam desa. Like we teach women to have a, like a, a skills ya yeah, to to speak. Uh, openly uh, speak aloud and also to argue about your your uh, opinion. Ini kan sangat pentinglah bagi perempuan kami ini angkat sebagai ketua WHDI. Uh, di desa kami sudah terdapat pasar desa. Di desa sekarang saya sudah diangkat menjadi ketua kontak tani. Saya bisa membuka lapangan kerja anak-anak muda dalam desa. Mengembangkan perpustakaan anak perempuan bisa juga beraktivitas di luar untuk bersuara menyampaikan hak-hak saya, menyampaikan aspirasi saya, juga masyarakat. Bahkan sekarang bukan hanya khusus pada perempuan, tapi pada seluruh lapisan masyarakat yang ada. Rompok pemuda, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, bahkan semua elemen masyarakat yang ada di dalam desa itu terlibat dalam sekolah ini untuk memperbaharui desa perempuan. Halo. Halo, apa kabar? Baik, baik, baik. We drove around the surrounding villages and met kind and friendly locals, treating us to coffee in their home, giving their warmest smiles, and living in harmony. We truly feel at peace here. But Martinche and Lian said something about village renewal. What does that mean? Mengenal desa mereka merubah konsep berpikirnya masyarakat tentang kemakmuran apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kemakmuran ini apakah kita memiliki uang yang banyak memiliki harta yang banyak atau memiliki mobil oh, yang dimaksud dengan makmur ini ketika kita bisa dapat menikmati apa yang ada di dalam alam desa itu We visited a local market in the area where people from different villages gather once a week not only to sell their harvest, but also to socialize and integrate with one another. Apa ini? Asam. Asam. Oh. Bisa dimakan langsung? Matinya mati di luar, kita tinggal busu di dalam rumah. So I'm trying this. It's literally called asam, which means sour. And um, it's literally, it came from her yard, from her own yard. As if like everyone here has like selling things from their own yard. It is really sour. <laughs> no, no, you, you, you suck it. You suck it. Why should someone eat that? It's, it's... <laughs> wow. Asam. So we're in the middle of the market here. As you can see all around me, there is a hustle and bustle. <laughs> Hello, what is he saying? I don't know, he said shoot him. Oh yeah, I will shoot this guy. Someone like called me before. Hello, 
Hallo Mister. Hallo. Ich bin der Name. Leonard. Leonard. Ja. Oh. So lange geht es muss einmal. Really beautiful place. People are smiling, in a good mood. Everybody seems to be happy that we're here. And yeah, it's really enjoyable. And the food here is so good. It's healthy and organic, with fish from the lake and ingredients from the local market. I'm not failing to put the fish on. Here, nice. Mm. Guys, this is one of the best foods I've had in a long, long time. So damn good. Look at this, guys. Look at this. <laughs> Look what we got. I had some. It's great. It's, yeah, it tastes so fresh. Oh. Yum. So good. Mm. It just feels healthy. Whatever your identity is, religion, ethnicity, and things like that one, there's a solidarity between the human and the uh, nature. Not only take everything from the nature, but needs to give it back. Means that the people can also have their uh, their, lane, their lane, and we can like work together to, to fulfill what we call as a sovereignty. Bagi anak muda, mari kembali ke desa untuk mengelola potensi sumber daya alam yang ada dalam desa. Coming from a region of conflict, Poso has now become a symbol of hope. First, women teaching other women who now teach all kinds of people. Communities teach other communities. Education has become a key factor for the prosperity of a whole region. All of this started with just a few people who were working hard to make a change. This makes me think. What if we are unhappy with our own conditions? Unhappy with our environment? Well, change starts within ourselves. Then we go out and inspire others, who will inspire even more. Hope is a spark that can change individuals and whole societies. We all have the power to start a change. And Poso is not the only place in Sulawesi that embraces change and diversity. In our next video, we will take a look at Kota Raja, a place that is full of change, different cultures and heritages. Make sure you subscribe to follow us on this journey. See you in the next one.